Bienvenue à Mexico, la capitale du pays. Vous voici en immersion dans notre découverte de la ville. Notre première impression est celle d'une grande métropole, de par son trafic routier et son art de rue, embellissant ses nombreux gratte ciel L'Ange de l'Indépendance est le premier monument à attirer notre attention. C'est sûrement le plus emblématique de la ville. Il contient les corps des figures de la Révolution, dont celui de Miguel Hidalgo, appelé ici El Padre de la Nation. La nuit, sous la lumière des projecteurs, il se dresse fièrement et brille jusqu'à nos yeux. Au petit matin, pour bien se réveiller, rien de tel qu'un café dans une jolie bibliothèque. Comme vous pouvez le voir, on est dans une bibliothèque qui est vachement stylée. Au-dessus, t'as un, un restaurant où tu peux manger et tu peux boire un coup. Alex, on est où là À Mexico, au retour. À Mexico. Puis vient l'heure du déjeuner. On décide de manger local. Bon, c'est très bonito. Oui, c'est bon. On va se régaler là. On va pour ta flemme. On va se dire bon appétit et euh, on va goûter ça. Hein. Oh. Ça a l'air bon en tout cas. Putain, ouais. Moi j'attends. <rire> si je suis qui a le plus de réserve, je suis pas le plus longtemps. Hein. <rire> En parcourant les rues de la ville, on est abasourdi face à son immensité. Et surtout, face à sa forêt de gratte-ciel. De quoi saisir de belles images aériennes. Nous voici dans la mythique avenue de la Reforma. Elle traverse la ville entourée d'imposants édifices. C'est aussi le rendez-vous des promeneurs du dimanche, jour durant lesquels les voitures laissent place aux cyclistes. C'est une vidéo. La ciudad de Mexico, c'est aussi des coins d'exotisme et de calme. Comme ici, le quartier de Coyoacan, idéal pour se ressourcer. Bonjour à tous, nous sommes ici à Mexique avec les racleritos. Maintenant, nous sommes à Mercado Roma, nous sommes dans les quartiers Condesa et Roma. Et, et euh, après on va aller boire un petit café et je ne sais pas. Et aujourd'hui, avant, nous sommes allés à le quartier Juarez et Zona Rosa et on a mangé à Casa de Toño, un pozole. C'était un très bon pozole. Et je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Bisous. Merci, Bettina. De rien. Merci.
Dans ce mercado, on peut déguster de la nourriture venue d'ici et d'ailleurs, dans une ambiance chic et conviviale. L'occasion de laisser une trace de notre passage. Ici s'achève le premier épisode. Un grand merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si elle vous a plu. On se retrouve bientôt pour la suite de nos aventures. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram pour découvrir notre voyage au jour le jour. A bientôt